பார்ட் லெவன் இந்த மோஸ்ட் காஸ்மிக் அண்ட் மோஸ்ட் மினிட் வே ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃப்ரம் என்ன ரியாலிட்டி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் இனிஷியேட்டட் ஃப்ரம் வித்தின் அண்டு నా యొక్క చైతన్య శక్తి సేత్ కాన్షియస్నెస్ ద్వారా మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్నాను భౌతిక శరీరం లేకుండా జేన్ రాబర్ట్స్ అనే ఆవిడ ద్వారా ఈ సందేశం ఇస్తున్నాను భూమి అనే లోకం ఒక సంభావ్య వాస్తవం ఏ ప్రోబబుల్ రియాలిటీగా నాకు దర్శనమిస్తుంది ఆ సూర్యోదయాన్ని ఆ సంధ్యా సమయాన్ని ఆ సముద్రాలను ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాలను నేను ఆస్వాదిస్తున్నాను మీరు ఆస్వాదిస్తున్నారు కానీ మీకు నాకు మధ్య తేడా ఏమంటే నేను మల్టీ డైమెన్షనల్ దృష్టితో ఎంత ఎరుకతో ఆస్వాదిస్తున్నాను మరి మీరు పరిమితులకు లోబడిన ఎరుకతో ఆస్వాదిస్తున్నారు భౌతిక సంఘటనల సృష్టిలోనూ ఎరుక అనేది మీకు కొరవడింది ఎరుక అనేది ఉన్నట్లయితే నా వాస్తవాన్ని నేనే సృష్టించుకుంటున్నాను అనే కాన్సెప్ట్ క్షుణ్ణంగా అర్థమై ఉండేది ఆ ఎరుకను విస్తారంగా పెంచుకోవడం కోసమే ధ్యానం లేదా అంతర్ప్రయాణంను మీరు ఎంతగానో సాధన చేయవలసి ఉంది మీ స్వప్నాలలో సంభావ్యత లోకాలను ప్రోబబుల్ వరల్డ్స్ నిత్యము దర్శించడం జరుగుతుంది ఆ లోకాలను దర్శించి జ్ఞానాన్ని వారితో ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లే సమాంతర లోకాల పేర్లల్ రే వరల్డ్స్ ప్రత్యామ్నాయ లోకాలు ఆల్టర్నేట్ వరల్డ్స్ కూడా మీ స్వప్నాలలో కనిపిస్తుంటాయి సూక్ష్మ శరీరం ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ స్వప్నాలు ధ్యానం మరి అంతర్ ప్రయాణం ద్వారా ఆ లోకాలను దర్శించి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేరే సిస్టమ్స్లోనికి సంభావ్యత లోకాలు సమాంతర లోకాలు ప్రత్యామ్నాయ లోకాలు మీ చైతన్య శక్తిని అక్కడికి చేరవేయడం ద్వారా ప్రవేశించగలుగుతారు మీ చైతన్య శక్తి అక్కడి జ్ఞాన సమాచారాన్ని సంగ్రహించి మీ అంతరేంద్రియాలకు చేరవేస్తుంది భౌతిక శాస్త్రంలో ఫిజిక్స్ పదార్థం మ్యాటర్ మరి పదార్థం యాంటీ మ్యాటర్ ప్రతి పదార్థం యాంటీ మ్యాటర్ గురించి మీకు కొంత తెలిసి ఉంటుంది ఈ విశ్వంలో పదార్థం ఘన ద్రవ వాయు స్థితులలోనే కాకుండా ఎన్నో కోట్ల స్థితులలో ఉండగలదు అట్లే ప్రతి పదార్థం యాంటీ యాంటీ మ్యాటర్ కూడా ఎన్నో స్థితులలో ఉండగలదు పదార్థం మరి ప్రతి పదార్థం మీ వివిధ స్థితులను కలిగి ఉన్న లోకాలు ప్రత్యామ్నాయ లోకాలు అని పిలువబడతాయి వాయు పదార్థం ఉనికి కలిగి ఉంటుంది కానీ అది మీ చర్మ చక్షువులకు గోచరం కాదు ఆ విధంగానే పదార్థం యొక్క వివిధ స్థితులు మీ చర్మ చక్షువులకు గోచరం కావు మీ భూమి మీద మీ భూమి మీద పదార్థం మరి ప్రతి పదార్థంలో కూడిన వివిధ స్థితులు కలిగిన ఎన్నో లోకాలు నడుస్తున్నాయి మీ భౌతిక వాతావరణం ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాంటి చాలా వాయువులతో నిండి ఉన్నప్పటికీ దూరంగా ఉన్న వస్తువులను మీరు చర్మ చక్షువులతో చూడగలుగుతున్నారు ఆ వస్తువులను మీరు చూడడానికి ఈ వాయువులు ఏ విధమైన ఆటంకాలను వాయువుల మాదిరిగా విభిన్న తరహాలలో మీకు ఏ విధమైన ఆటంకాలను కలిగించడం లేదు మీ భౌతిక వాతావరణంలో రేడియో టీవీలు పసిగట్టగలిగే విద్యుత ఇష్కాంత తరంగాలు రాడార్ మరి ఇతర ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలు పసిగట్టగలిగే విద్యుత ఇష్కాంత తరంగాలు ఇంకా ఎక్స్ కిరణాలు కాస్మిక్ కిరణాలు ప్రసరిస్తున్నాయి ఇవన్నీ భౌతిక వాతావరణంలో పూర్తిగా నిండుకున్నప్పటికీ మీ చర్మ చక్షువులకు శూన్యంగానే కనిపిస్తున్నది వాస్తవానికి భౌతిక వాతావరణంలో శూన్యత అనేది లేదు ఈ విశ్వంలో ఎక్కడ శూన్యత అనేది లేదు ఒక నిర్దిష్ట ఫ్రీక్వెన్సీని అందుకున్నప్పుడు మీ ఇంట్లో టీవీ లేదా రేడియో లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరం ఒక నిర్దిష్ట ఛానల్ను అలా ఎలా అందుకోగలదో ఆ విధంగా మీ చైతన్య శక్తిని ఒక నిర్దిష్ట ఫ్రీక్వెన్సీకి సెర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యూన్ చేసినప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఉండే సంభావ్యత లోకం కానీ సమాంతర లోకం కానీ ప్రత్యామ్నాయ లోకం కానీ మీ అంతరేంద్రియాల ద్వారా దర్శించగలుగుతారు ఒక భూమండలం మీదే లెక్కలే పెట్టలేనన్ని లోకాలు నడుస్తున్నాయి ఒక సౌర వ్యవస్థలు సోలార్ సిస్టమ్ ఇంకిన్ని లోకాలు నడుస్తుంటాయో మీ ఊహాశక్తికి అందుతుందా భూమి ఒకనొక నిర్దిష్టమైన డైమెన్షన్ నిర్దిష్ట డైమెన్షన్లో 
నడుస్తు నడుస్తున్న లోకం దానికంటే తక్కువ డైమెన్షన్స్ ఉన్న లోకాలు ఉన్నత డైమెన్షన్ ఉన్న లోకాలు ఈ విశ్వంలో కోటానుకోట్లుగా ఉన్నాయి భూమి మీద జన్మ రాహిత్యం అంటే మీ చైతన్య శక్తి భూ ప్రపంచ చైతన్య శక్తి గరిష్ట విలువను అధిగమించిన తర్వాత ఉన్నత డైమెన్షన్ గల లోకంలో హయ్యర్ డైమెన్షన్ వరల్డ్స్ జన్మ తీసుకోవడమే మీ ఆత్మ భూమి యొక్క చైతన్య శక్తిని అందుకునేంత వరకు ఇక్కడ జన్మ పరంపర తప్పదు ఆత్మలు భూమి యొక్క గరిష్ట చైతన్య శక్తి స్థాయిని దాటిన తర్వాత కూడా జన్మలు తీసుకోవడం జరిగితే అది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం బోధించడం కోసం మాత్రమే ఉంటుంది అటువంటి వాళ్లకు భూమి మీద భౌతిక విషయాల పట్ల వ్యామోహం ఉండదు మీరు చెప్పుకునే కర్మ సిద్ధాంతం వారికి వర్తించదు వారి కర్మలన్నీ నిష్కామంగానే ఉంటాయి వారు ఏ బంధనాలకు వ్యామోహాలకు లోను కారు మేనేజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఆల్ దట్ ఈజ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ ద సోల్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ మనిషి ఆత్మ మహామూల చైతన్యం నిరంతరము ప్ర ప్రవర్ధమానమవుతూ పురోగమిస్తున్నాయి మనిషితో సహా ఏ జీవాత్మను హీనభావంతో చూడరాదు హీనభావం మీరు ఏర్పడిందంటే మీ ఆత్మశక్తిని ప్రవర్ధమానమవుతున్న చైతన్య శక్తిని హీనపరచడమే అవుతుంది యు ఆర్ నేచురల్ క్రియేచర్స్ క్రియేటర్స్ విత్ ఇన్ యూ దేర్ ఈజ్ నేచురల్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ దట్ స్టేట్ కెన్ బీ ఎన్ ఎవర్ ప్రెజెంట్ రిజర్వీ రిజర్వియర్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ వెటాలిటీ మీరు ప్రకృతిలోని సహజావస్థలోని మీ మీరు ప్రకృతిలోని సహజావస్థలోని జీవాత్మలు సహజస్థితిలో ఉంటూ మీరు ప్రతిక్షను ప్రవర్ధమానమవుతున్నారు చైతన్య పరిణామం ప్రతిక్షణము జరుగుతూ ఉంది శాంతి ప్లస్ సౌభాగ్యములతో నిరంతరము సహజస్థితిలోనే జీవ చైతన్య పరిణామం జరుగుతుంది మీ దేహం ప్లస్ దేహి ఆత్మ చైతన్య శక్తి ప్లస్ ఈ విశ్వం నిరంతరము ప్రవర్ధమానమవుతూ చైతన్య పరిణామ వ్యాకోచం చెందుతున్నాయి మీ చైతన్య శక్తి తన ఉనికి ఉనికిని కోల్పోకుండా విశ్వమంతా ఆవరించి ఉన్న మూల చైతన్య శక్తి నుండి కాలం దూరం చట్రంతో టైం స్పేస్ పర్ఫె రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ప్రమేయం లేకుండా విశ్వశక్తిని సౌభాగ్యాన్ని మీ ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి వినియోగించుకోవచ్చు మీ భౌతిక ప్రపంచంలో రాజకీయాలు సామాజిక పరిస్థితులు భౌగోళిక పరిస్థితులు ఎలాంటివైనా ఉండనిగాక వాటిని ఈ క్షణమే పట్టించుకోవడం మానేసి ఆత్మ పురోభివృద్ధి వైపు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన విస్తరణ వైపు మీ శక్తి యుక్తులను కేంద్రీకరించండి బాహ్య భౌతిక పరిస్థితులు వాటంతటవే మీ సంకల్పాలను గుణంగా మార్పును పొందుతాయి ఈ క్షణం నుంచే భూ భౌతిక ప్లస్ సామాజిక పరిస్థితులను విమర్శించడం లేదా ఈ భూ ప్రపంచంలో తప్పులను ఎంచడం లాంటి వాటిని విడిచిపెట్టండి భూమి మీద మానవ జాతి మొత్తం తమ వాస్తవాలను ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుని చైతన్య పరిణామం చెందుతుంది మీరు సృష్టించే వాసు అతి బల అతి బలమైనదైతే అది ఇతర మానవ జాతి యొక్క వాస్తవాలను ఒక బలమైన అయిష్కాంత శక్తిగా ప్రభావితం చేయగలదు బుద్ధుడు జీసస్ లాంటి వారు చేసిందదే ఈ లోకం బావుగా లేదనో వ్యవస్థలో అరాచకం ప్రబలుతుందనో ఈ ప్రపంచంలో ప్రళయం వచ్చి నడుస్తు నశిస్తుందనో మానవ జాతి చెడు మార్గంలో పయనిస్తుందనో లాంటి ఆలోచనలతో మిమ్మల్ని మీరు నిర్వీర్యపరచుకోకండి మీరు చేయవలసిందల్లా నిర్మాణాత్మక దిశలో చైతన్య పరిణామం చెందుతూ ఆత్మ పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉండడమే తక్కినవన్నీ వాటంతటా అవి సర్దుకుంటాయి ఉన్నవన్నీ జీవితానుభవాలే అటువంటప్పుడు వ్యవస్థ లేదా ప్రపంచంలోని లోపాలను చెడును అరాచకాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆవేశపడిపోతూ కాలయాపన చేయడం అనేది మీకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కొరవడడం వల్ల జరుగుతుంది మీ యొక్క అవివేకం వల్ల అలా జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగండి భూమి మీద సమస్యలన్నీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించడం వల్లనే సంభవిస్తున్నాయి ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డ్యూ టు యువర్ స్పిరిచువల్ ఇగ్నోరెన్స్ మీకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించడం వల్ల అన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి ద కాజ్ ఆఫ్ యువర్ సఫరింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు స్పిరిచువల్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల దుఃఖకారకులు అవుతున్నారు భవిష్యత్తులో భూకంపాలు ప్రళయాలు లాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించి ప్రపంచం సర్వసనాశనమైపోతుందని 
కాలజ్ఞానం లాంటివి కొన్ని ఇదివరకే వెలువడున్నాయి వాటిని చూసి భయపడటానికి లో భయానికి లోను కాకండి ఈ వర్తమానంలో ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో భూమి ప్లస్ జీవజాతులు మహాప్రకృతులు ఎంతో సురక్షితంగా చైతన్య పరిణామం చెందుతున్నాయి మానవజాతి ప్లస్ ఇతర జీవజాతుల ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ప్రకృతి బీభత్సాలు ఈ భూమి మీద సంభవించవు ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని ఘోరాలు సంభవిస్తుంటే చూస్తూ ఎలా ఊరుకుంటాం ఈ ప్రపంచానికి ఏదో ఒకటి చేసి ప్రక్షాళన చేయాల్సిందే లాంటి ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని వేధిస్తూ ఉండవచ్చు ఈ ప్రపంచం నిరంతరము మ ఎంతో ప్రకాశవంతంగా చైతన్య పరిణామం చెందుతోందనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు ప్రక్షాళన చేయవలసింది మీలోని అజ్ఞానాన్ని మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలోని బాధను దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికి మీరు పూనుకోని అవసరం లేదు ఈ ప్రపంచ మానవజాతి దుఃఖభారాన్ని మీ భుష భుజస్కంధాలపైన మోయినక్కర్లేదు మీలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుంటే అదే చాలు మత బోధకులు వచ్చి మానవజాతి యొక్క దుఃఖభారాన్ని మోయడం జరగదు ఎవరి భారం వారు మోయవలసిందే యుద్ధం దారిద్ర్యం హింస హత్యలు మోసాలు అవినీతి అనేవి మానవజాతికి ఏ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేని ప్రదేశాలలో సంభవిస్తూ ఉంటాయి జ్ఞానం లేనప్పుడు వాటిని జీవితానుభవాలుగా స్వీకరించక తప్పదు వెన్ ఈ నో ద ట్రూత్ ఈట్ షెల్ ఎట్ సెట్ యు ఫ్రీ ఇట్ షెల్ సెట్ యు ఫ్రీ మీకు సత్యం బోధపడితే ఇక మీకు స్వేచ్ఛ లభించినట్టే అని జీసస్ చెప్పాడు కదా మానవ జాతిలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్న ప్రాంతాలలో యుద్ధాలు అవినీతి దాగా మోసం అనేవి ఉండవు మీ మతాలు అందుకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి మీ మత సిద్ధాంతాల ద్వారా మీకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వచ్చింది లేదు మార్పు సంభవించింది లేదు మీరు మరి ఇతర జీవజాతుల మధ్య ఆధ్యాత్మికంగా మానసికంగా జ్ఞానపరంగా భౌతికంగా మానవ జాతి మధ్య ఇతోధికమైన పరస్పర సహకారం ఉంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి మరి ప్రపంచ చైతన్య పరిణామ విస్తరణ వేగవంతం అవుతాయి ఈ భౌతిక జీవితంలో సుఖశాంతులు భోగభాగ్యాలు మీరు పిలుచుకునే విషయాలు అన్నీ కూడా మీ అంతర్ ప్రపంచంలో నుండి మీ వాంచులు సంకల్పాలు భయాలు సందేహాల ద్వారా ఎదురు ఎదురుపడుతున్నాయి ఈ అనుభవాలన్నీ మీ శారీరక సౌష్టవం మీద కానీ మీ ఇంటెలిజెన్స్ పై కానీ అహంపై కానీ ఆధారపడవు మీరేమిటో దేహి ఆత్మ అంటే ఏమిటో అర్థంలోని ప్రతిబింబం ద్వారా లేదా విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకోలేరు కాన్షియస్ మైండ్ పరిధిలోని అహంను అర్థంలోని ప్రతిబింబంలో పసిగట్టలేరు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ను కూడా అర్థంలోని ప్రతిబింబం నుండి పసిగట్టలేరు మీ అంతరేంద్రియాలను అర్థంలోని ప్రతిబింబం ద్వారా పసిగట్టలేరు ఇక అంతర ప్రపంచం గురించి చెప్పేదేముంది దేహం అనేది ఆత్మ ధరించిన అనేక రూపాంతరాలలో ఒకనొక చిన్న అంశం పసిఫిక్ మహాసముద్రం అంత ఆత్మశక్తి నీటి బిందువు పరిణామం గల దేహంలో ఇమిడి ఉంది పోల్చడం కోసం అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ ఆత్మశక్తి మటుకు కోటానుకోట్ల పసిఫిక్ మహాసముద్రాలంతా పరిణామంలో పరిమాణంలో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు మరి దేహాన్ని మాత్రం నీటి బిందువు పరిమాణంతో పోల్చటం సరి అయినదే ఆత్మ లేదా ఆత్మశక్తి లేదా అంతర ప్రపంచం అనేది శక్తి యొక్క మూల స్వరూపం ద కోర్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ద సెల్ఫ్ ఆర్ సోల్ ఈజ్ యాన్ ఎనర్జీ ఎసెన్స్ ఇట్ ఈస్ ది కోర్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ పర్సనాలిటీ అండ్ ఐడియ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఫిజికల్ ఫామ్ ద సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ కాన్ఫైన్డ్ టు ఫిజికల్ బాడీ ఎలోన్ ఆత్మ యొక్క మూర్తిమత్వం ఉనికి దేహాకృతిపై ఆధారపడవు ఆత్మ ఈ ఒక్క దేహానికి మాత్రమే పరిమితం కావడం లేదు ఏకకాలంలో లక్షలాది దేహాలను ధరించి ఉంది ఆ లక్షలాది దేహాలలో ఒక దేహంలో మాత్రమే మీరు ఉన్నారు ఏ దేహం యొక్క ప్రత్యేకత దానుకుంటుంది అన్ని దేహాలు మానవాకృతిలో ఉండాలని కానీ భూమికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండాలని కానీ నిబంధనలు ఏమీ ఉండవు ఆత్మ తనకు గల లక్షలాది దేహాలలో దేహాలతో లక్షలాది లోకాలలో ఒకేసారి ఆత్మ చైతన్య పరిణామం చెందుతూ ఉండగలదు లక్షలాది దేహాలే కానీ కాకుండా కోట్లాది దేహాలను కూడా ఒకే ఆత్మ ధరించి ఉండగలదు ద సెల్ఫ్ హ్యాస్ నో బౌండరీస్ నార్ లిమిటేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ దోస్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అజ్ఞానతో అజ్ఞానంతో పరిమితులను విధించుకోవడం తప్పించితే ఆత్మకు సరిహద్దులు అనేవి ఉండవు ఆత్మశక్తితో సాధించలేనిదంటూ ఈ భూమి మీద కానీ మరే లోకంలో కానీ ఏదీ ఉండదు 
चैतन्य शक्ति अने अति वेगम का कांत वेगम कंटे अत्यधिक परणा चंदत शक्ति स्वरूप मे मैं ना प्रति क्षण एनो आलोचन विलवड़ू उठाई आलोचन संभाव्य क्रियालूदे एक्व चैतन्य शक्ति मैं द्वारा संकल प्लस ऊहाशक्ति प्लस नमक व्यवस्था प्रेरण वाल संग्रहिस्ट आ क्रिया भौतिक संघटन का वास्तव रूप पी स्वप्न प्रपंच वे सर की अड़ तक अन्नी संभाव्य क्रिय भौतिक वास्तवा पुद्तनाई जाग्रत वास्तव को निर्दिष्ट परस्थित एरपड़न तरह संभाव्य क्रिय भौतिक वास्तवा पुद्ताई जाग्रत अवस्थ जीवित वाकिकिंग लाइफ मरी स्वप्न जीवित ड्रीम लाइफ रेलू एमोशन प्लस फीलिंग्स प्लस नमक व्यवस्था वके रीत उ वीट मध्य भेदमेमी उड़ू ड्रीम्स हेल्प यू टू यूटिल अनकाशिस्ज अंड आलो टू ईक्वेट ईक्वाइंट एक्वाइंट द अकाशिस् वित् युवर प्रजेंट फिजिकल सिचुवेशन दागे अंतर प्रपंच ज्ञान भाडागारा उपयोग स्वप्न एंत उपकई बाह्य भौतिक जीवित अंतर्शक्ति विनियोगुने विधाजेस्ताई मच आफ् युवर इंटीरियर क्रियेटिव वर्क अंड प्लांग ईज डन इन द्रीम स्टेट स्वप्नावस्थ भौतिक वास्तवा संबंधी अंतर सृजनात्मक क्रियालू मर प्रणा स्वप्नावस्थ चोटेसाई बाह्य प्रपंच द्वारा पंदे जीवताभवा घोरताईते स्वप्न प्रपंच द्वारा मेरे पंदे अभवा को इन ड्रीम इन ड्रीम्स यू वि फैंड नाट ओनली प्रॉब्लम्स बट देर सोल्यूशन स्वप्नावस्थल समस्या सवाल एव मरी वाट पार कौमी संभव उठाई इफ यू आर् एफ्राइड आफ् युवर ड्रीम्स यू आर् एफ्राइड आफ् युवर लाइफ स्वप्न पट भयान कल जीवन पट भयान कल एन एनलट का मैं ईज आलवेज अलर्ट फर् दि मेसेजेस इन ड्रीम्स निर्वाण ज्ञादय प्यक्ति तन का मैं पैध स्वप्न द्वारा वे सदेश जागरूकता तो स्वीकू उ ध्यान में मन चे पनी अदे ध्यान अनेक अभवाल पुद्तू उ वाट साक्षिभाव तो गमन उंटा